最近这一个月，中国的政府部门可是忙得不亦乐乎。一会儿是财政部喊着要降低契税，一会儿是住建部说房市已经回暖，一会儿又是金融监管总局拍着胸脯说要放四万亿贷款。可是呢，等十月的经济数据一出来，大家才发现，这些救市措施就像是往沙漠里倒水，连个水花都看不到。先来看看十月份的金融数据有多惨。央行公布的数据显示，十月新增贷款只有可怜的 4,997 亿元，连市场预期的 7,000 亿都不到，更别提跟九月份的 1.59 万亿相比了。这个数字说明什么呢？说明，即便政府使出浑身解数要银行放贷，但企业和老百姓就是不愿意借钱。更有意思的是，社融数据， 10月份社会融资规模增量只有 1.4 万亿，比9月份的 3.76 万亿暴跌了 60% 多。其中最搞笑的是，政府发债占了 8,230 亿，占整个社融增量的 30.42% 这说明什么？说明现在就剩下政府在自己玩了，企业和老百姓都躲得远远的。再来看看。最能反映实体经济活跃度的 M 1数据， 10月末 M 1同比暴跌 6.1% 这个数字简直吓人。要知道 ，M 1可是反映企业和居民手头活钱的指标啊。现在同比下跌这么多，说明大家口袋里的钱都在往外流，消费和投资意愿都跌到谷底了。住建部天天在那喊着房地产已经止跌回稳，可是数据会说话。截至11月10日， 3 0个重点城市的商品房成交面积环比暴跌 31.42% 这哪里是什么回暖啊，分明就是寒冬越来越冷。更让人意外的是， 3 0家典型房地产企业10月份的投资同比暴跌 74% 环比也下跌 25% 这个数据说明什么？说明连房地产开发商自己都对市场失去信心了。这些开发商可都是老江湖了，他们用实际行动告诉我们，这个市场已经没救了。中指研究院的报告也很有意思，他们说， 10月份百城二手房价格跌幅在收窄，环比只跌了 0.60% 可是大家别忘了，这已经是连续第三十个月下跌了，同比跌幅更是高达 7.27% 这哪里是什么止跌啊？分明就是在缓慢死亡。面对这种局面，政府部门也是急得不行。财政部这不是刚刚宣布了要降契税吗？说什么只要140平米以下的房子，无论是首套还是二套房，都统一按 1% 的税率缴纳契税。听起来很诱人，是不是？但是且慢，让我们算算这笔账。一套一千万的房子，原本要交 3% 的契税，就是30万，现在降到 1% 就是10万，省了20万。可问题是，如果这房子明年跌 10% 那就亏100万啊！这20万的优惠跟100万的亏损比起来，连塞牙缝都不够，更别提他们还在那炫耀说要给房企发放4万亿贷款的白名单了。我们查了一下央行的数据。今年上半年，房地产开发贷款总共才增加了六千多亿。你现在说要放四万亿，打算从哪边出来这么多钱？这些数据说明一个最核心的问题：中国的房地产市场已经从过去的投资品变成了负债品。大家现在买房，不是在想着怎么赚钱，而是在算着会亏多少钱。但更让人担心的是，这些问题已经不仅仅局限于房地产领域了。从 M 1同比下跌 6.1% 就能看出，整个社会的消费和投资意愿都在急剧下降。这种情况下，政府就算把契税降到 0% 恐怕也拯救不了这个市场。我们来看看更深层次的问题：银行业危机、地方债务和对外贸易失衡。这些问题互相交织，让中国经济陷入了一个难以自拔的怪圈。先说银行，现在最大的问题不是银行不想放贷，而是不敢放贷。
。为什么？因为已经放出去的贷款都在变成坏账。我们来看个例子：北京顺义区的枫桥别墅项目，一百八十套别墅打包拍卖，评估价二十点一七亿，结果只要十四点一亿就能拿下，直接打了个六九折。更让人吃惊的是什么呢？这些别墅是被福建省福州市中级法院查封的，申请执行人是信达资产管理公司，背后的债务人是谁呢？是曾经的地产大亨黄奇森的泰和集团。这家公司到今年六月底已经有 819.63 亿的借款逾期没还，净亏损高达 23.11 亿。这就是典型的烂尾项目，银行的钱打水漂了。各位想想，全国像这样的烂尾楼有多少？官方数据说是900万套，但外媒统计高达 2,000 万套。这么多烂尾楼背后，都是一笔笔发不出去的银行贷款。怪不得现在银行建了房地产企业，躲得比躲瘟神还快。说完银行，再来看看地方政府的困境。最近，财政部长兰佛安突然宣布，要用五年时间。发行十万亿地方债，用来置换地方政府的隐性债务，这可是个天文数字啊！我们算算这笔账，到2022年底，地方融资平台的隐性债务高达 54.2 万亿，其中 30% 是债券， 6 0是银行贷款，而地方政府的财政收入从2015年占 GDP 的 22.18%。一路跌到2022年的 16.8% 明年估计还会更惨。这说明什么问题？就是地方政府已经穷得叮当响了。过去他们还能靠卖地收入来还债，现在房地产市场都不行了，卖地收入自然也就断了。所以中央政府不得不出手救助，这可跟过去说的谁家的孩子谁抱完全相反了。如果说国内经济不行，那对外贸易总该还不错吧？数据显示，今年前十个月，中国的货物贸易顺差已经达到 7,850 亿美元。按这个速度发展下去，全年很可能突破1万亿美元大关。这数字看起来很漂亮，但实际上却藏着大麻烦。为什么这么说？因为这个巨额顺差已经引起了全球的不满。从南美到欧洲，各国都开始提高对中国商品的关税壁垒。现在，中国跟近170个国家和地区都是顺差，这种失衡太严重了。特别是跟印度的贸易，今年的顺差已经达到850亿美元，比五年前翻了一倍还多。印度都放话说了，如果中国让人民币贬值，他们也会让卢比贬值来对抗。这不就是在挑起货币战争吗？现在的问题是，这些危机已经形成了一个可怕的连锁反应。房地产市场萎靡不振，导致银行的贷款收不回来。银行收不回贷款，自然就不敢再放新贷款。没有新的贷款注入，企业和地方政府的日子就更不好过。地方政府日子不好过，土地就更加卖不出去。土地卖不出去。房地产市场就会更加糟糕，这简直就是一个完美的死循环，而这个死循环正在以惊人的速度恶化。看看这些触目惊心的数据： 1 0月份的新增贷款环比暴跌了 68.6%30 家典型房企的投资更是同比暴跌 74% 地方政府的财政收入占 GDP 比重已经跌破 17% 的历史低位。最能反映经济活跃度的 M 1同比下跌 6.1% 创下了历史最低水平。这些数据无疑不再警示我们，中国经济正在陷入一个前所未有的困境。面对这种局面，政府也是打出了一套组合拳，降契税、发白名单、置换地方债。但说实话，这些措施看起来就像是在给癌症病人吃头孢。为什么这么说？因为这些政策都没有触及根本问题。第一，老百姓对房地产的信心已经完全崩溃了；第二，地方政府的债务已经大到无法化解的地步；第三，银行系统已经被坏账
压得喘不过气来。更糟糕的是，国际环境还在恶化，贸易顺差越大，遭到的抵制就越强。这就意味着，未来靠出口来拉动经济增长的路子也越来越难走了。有意思的是，面对这种局面，真正的决策人却仿佛人间蒸发了一样。外媒的批评矛头也都对准了最高层，这让我想起了一句老话：“临渊羡鱼，不如退而结网。”可惜现在的问题是，这网还没编好，鱼塘就要干了。今天的分析就到这里，感谢大家的观看，我们下期再见。